ഹായ് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നല്ല ട്വിസ്റ്റുകളും ടേൺസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വളരെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ തുറന്ന് എന്താ പറയുക കഥാരൂപേണ പറയണേണ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടറുകളെല്ലാം ഫിക്ഷണലാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താണ് ഫുഡി ഉണ്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ഉണ്ട് ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഉണ്ട് ഒരു ബംബിൾ ഉണ്ട് ബംബിളി എന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും അപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിവീലുകളും ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതൊരു വലിയ പാടമാണ് ഈ വ്യൂവേഴ്സിന് വരെ ഈ ചെളിക്കുണ്ടി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ ഇഴജന്തുക്കൾ കിടപ്പുണ്ടാകും അതുങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കയറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അതുങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കൊടുക്കാൻ തിരിയുമ്പോഴേക്കും അതുങ്ങൾ നമ്മുടെ പിറകിൽ കൊത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാധനം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഈ ലൈഫിൽ എൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഈ പാസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈഫും ഞാൻ അൺറോവ് ചെയ്ത ഞാൻ കണ്ട അതേ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഫിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവും കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയതല്ല അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ് ഞാൻ പോലെയാണ് എനി എന്നേക്കാളും പത്തരട്ടി ക്ഷമയും പത്തരട്ടി സഹനശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് വൈഫ് വൈഫിൻ്റെ വീഡിയോസ് തുടക്കം തൊട്ട് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും വൈഫ് എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്ട് ും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് അതേപോലെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്റ്റോറി വേറൊരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വേറെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അനുഭയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അനുഭയാണ് ഇന്നത്തെ താരം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ചാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഈ കണ്ടവന്മാർക്കോ കണ്ടോളന്മാർക്കോ ഒന്നും ഞങ്ങളങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഫസ്റ്റ് കാര്യം പിന്നത്തെ എനിക്കൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു മ്യൂച്വലി ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഡിസിഷനാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇടണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് ഏട്ടൻ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാനലാണ് എൻ്റെ അനുപാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലും ഏട്ടൻ്റെ തോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഏട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാനലാണ് എഫ് ആർ കെ ബ്ലോഗ്സ് ബൈ അനുപാനിക്കൽ അതിലെൻ്റെ പേരുണ്ട് ഞാൻ വരാറുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും ഏട്ടൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പാർട്ടാകും പക്ഷെ ഞാൻ ചിലതിൽ പാർട്ടാവാറില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടമാണ് അൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി എന്ത് കമൻസ് ഇടുന്നു പുള്ളി എന്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിലും പുള്ളിയുടെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേക്ക് മൂന്ന് വർഷം ആയി അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടണമെന്നോ വീഡിയോ ഇടണമെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് പേഴ്സണലി വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവളുടെ പേര് വരെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇമാജിനേറ്റീവ് കഥയിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈമായി
കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂഫുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പറയും പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ ആരാ എന്താക്കിയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ആൾക്കാരാക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുത്തോളൂ ഞാനിവിടെ അമ്മിണിയായിട്ടും അപ്പുകൂട്ടനായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കഥയിൽ ഞാൻ ആരൊക്കെ ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ടൈമിലൊക്കെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതൊരു ഇൻസെക്യൂർഡ് ഇൻസെക്യൂർഡ് അല്ല എന്താ പറയുക അതിന് എനിക്ക് നല്ല ഗുഡ് വൈബ്സ് അല്ല കിട്ടിയത് ആ അതെ എനിക്ക് പൊതുവെ ഈ പുള്ളിനെ പുള്ളി എന്നെ സിസ്റ്ററായിട്ടൊക്കെ കാണണമെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അതായത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല വേറല്ല പുള്ളി ഞങ്ങളോട് പറയണ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ ഞാൻ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് എടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഫുൾ ടൈം നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈവൺ ഞാൻ അത് പല പ്രാവശ്യം ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏട്ടാ എനിക്ക് എന്തോ പുള്ളിയുടെ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നോട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഏട്ടൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നണല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കോൺഫ്ലിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പുള്ളിയും ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കട്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നട്ടില്ലാണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ചേച്ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതായത് ധൈര്യം തന്ന് കൊല്ലാൻ നോക്കുക എന്ന് പറയൂലേ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏട്ടനോട് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കണ്ടത് ഞാൻ ഒരു അനിയനെ പോലെയാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചേട്ടനും ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചേട്ടനും ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ വിറ്റ്നസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സാമ്യം നമ്മുടെ കഥയായിട്ട് സാമ്യം തോന്നുന്ന വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൂടെ ആലോചിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് പുള്ളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എന്തൊരു മീറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏട്ടനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇതേപോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളടുത്ത് എല്ലാ പ്രൂഫ്സ് ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ചാറ്റ് മറ്റേ ചാറ്റ് മറിച്ച ചാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അയച്ചു തരികയും കാണിച്ചു തരികയും എന്താണ് ഇത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്ത ആള് ഇന്ന ആള് തന്നെ പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കൊരു തോട്ട് വന്നില്ല എന്തിന് എന്നോട് അന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ എന്തിനെ ചെയ്യുന്നത് അവന് അവന് നട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷെ ഏട്ടൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറെ പേര് അതിൽ എന്താണ് എന്താ പറയാ മനം തോന്നി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നീതി കിട്ടും എന്നുള്ള സീനാണ് ചെയ്തത് ലിറ്ററലി ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ഗുണമുണ്ടായി കുറെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറെ ശല്യങ്ങൾ ഒഴിവായി അതുപോലെ കുറെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീതി കിട്ടി പിന്നെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത രീതി കൊണ്ട് അത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ ആ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞ് ആ ആ ആളുടെ പാർട്ണർ ഇയാളെ പറഞ്ഞു തിരുത്തി ഇയാൾ ഇപ്പോൾ മര്യാദ രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഈവൺ ആ വൈഫ് എന്നെ ആയിട്ട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചു പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ എന്നെ വിളി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ നല്ലതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട്
ഇതിനൊക്കെ മറുപടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഞാനൊരാളോട് പെരുമാറുന്നത് എന്നോട് അയാൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അയാളെ വിലയിരുത്തുകയേ ഉള്ളൂ അയാളോട് ഞാൻ തിരിച്ച് പെരുമാറുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കുട്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഫോൺ തോന്നു പിന്നെ പിന്നെ എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട് ഇവളെ ഇരുന്ന് ഇവളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചു വിരിയും മറ്റും അപ്പൊ ഇവളെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെയും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈവൻ എന്റെ കൂടെ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഉണ്ട് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഞാനും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര എന്താണ് ഫോഴ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഫോഴ്സിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാല് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏട്ടനും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുഡ് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തിന് ആ ഒരു യൂട്യൂബറിനെ ഒഴിവാക്കാം അത് മാത്രല്ല ഈ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ ഇയാൾ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് അവരുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഇടിച്ചു കയറിയ മറ്റേ മറിച്ച എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ അവരുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയതല്ല അതിന് വാലിഡ് പോയിൻസ് പോയിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പണി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഫിയാൻസെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയിരുന്ന കുട്ടി എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യവും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചതി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നെ ഇതിനേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇവൻ ഈ ഫുഡി വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന പേഴ്സൻ്റെ ഞാൻ എവിടെയും ആരുടെയും പേരോ ഒന്നും ഞാൻ എങ്ങും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഈ ആൾ കൺട്രോളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരൊക്കെ വിളിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഫുഡി പറയുന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ഇയാൾ പല കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാളുടെ ഭാഗത്താ ശരി എന്ന് ഒരാളുടെ സൈഡ് മാത്രം കേട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ എന്താണ് അത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡും ആ ആ എന്താണ് ഫിയാൻസയുടെ സൈഡും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ സൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അത് ഒരു രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റു പറ്റാത്തതാണെന്നും ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പേഴ്സണലി പേഴ്സണലി വേറെ എവിടെ ആരെയും പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ല പേഴ്സണലി എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ വൃത്തികേടിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ആ അതിന് ഈവൻ അനുഭവ സാക്ഷിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ അനുഭവം പറയും അതായത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരുടെ കോള് വന്നാലും ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇട്ട് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ അത് പണ്ടേ തൊട്ടുള്ള ശീലമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങനെ അയ്യോ മറച്ചു വെക്കാൻ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഓബിയസ്ലി ഒരു വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും കൂടി സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവര് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ എതിരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂ എന്നുള്ളതും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്
സംസാരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയോട് പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ അവസാന ഇടയ്ക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കാണിക്കുന്നത് മഹാവൃത്തികേടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ആ കുട്ടിയോട് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു ശത്രുവിനാണെങ്കിൽ പോലും അയാളോട് ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണം മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇങ്ങേരുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഉണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഈ സമയത്ത് പോലും ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡി ആയിട്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള കണക്ഷനോ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ത്രൂ ആണ് ഈ ഫാഷൻ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഫുഡിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലും അത് മാത്രമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ അത്ര വലിയ തിക് ഫ്രണ്ട്സോ ഒന്നും അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതേ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ തന്നെ ഈ ഈ ഫുഡിനെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇവൻ എപ്പം വേണമെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറയുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം തീർന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന യൂട്യൂബറിനോടും ഇന്ന ഫുഡിനോടും പോയി സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്തോ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറും ഏട്ടനും മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ആ യൂട്യൂബറിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അറിയും കൂടിയില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് എന്നോട് വഴക്കിട്ട് നടക്കണേ എന്നുള്ളത് പോലെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാ അറിയോ അതായത് ഈ ഫുഡിന് ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും അതായത് വീഡിയോയിലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ആ ഈ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ അവളുടെ ജോലി നോക്കി അവളുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ മറ്റാൾക്ക് ഈ കൊടിച്ച് എന്നെ മറ്റു കാര്യമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക എന്നെ ചേട്ടനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള എന്നെ ഒന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഇൻസെക്യൂർ ആണ് ഈ ഫുഡിയുടെ മെയിൻ കുഴപ്പം ഇൻസെക്യൂർ ആണ് എല്ലാം എല്ലാവരും ആദ്യം അവനോട് പറയണം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ എല്ലാ സ്പന്ദനവും നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു 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 വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ചില രീതിയിൽ വാട്സാപ്പ് അമ്മാവനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന വലിയ വായിലെ തത്വം പറയും പക്ഷെ രസം കൊണ്ട് അരണയാണ് അതായത് എല്ലാ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മറന്നു പോകും ഇന്ന് പറയണ നാളെ പറയൂല അങ്ങനെ അതുപോലെ പിന്നെ ഇയാൾക്കൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കാണ് അത് അതായത് അവൻ ഒരു ദിവസം വന്ന ഒരാളെ കൊടി പിടിക്കും ഇയാൾ വേറെ ഇയാൾ പൊള്ളി മനുഷ്യ വേറെ ലെവൽ ലെവൽ സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും അണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇയാളെ തെറി പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എപ്പോഴും ഇത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കണ്ടവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് വന്ന് കഥയും പറയണം അതായത് സ്വയം സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ പറയാറ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് മറ്റേ ഫുൾ ടൈം വന്ന് ലൈവിൽ കയറി ഓരോന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാന്നുള്ള സെറ്റപ്പില്ല ഈ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നല്ലതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അത് ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന് പല കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നത് സോളിഡ് പ്രൂഫോടെ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ റോട്ടിൽ കൂടെ മറ്റേ അയാൾ പോയി ഇയാൾ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് അല്ല ഒന്ന് ഇങ്ങ ഇങ്ങേരുടെ കൊടിയും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവസാനം നിങ്ങൾ പെടും ഞാൻ പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവൻ്റെ എരിവിരിയും കേട്ടിട്ട് എന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ നാണം കെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് ആ ബംബിളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ഞങ്ങൾ നല്ല ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എത്ര ലെങ്ത് പോയാലും ശരി ഫുൾ കാര്യം പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത്രയുള്ളൂ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആ അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കൂടി ഞാനൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ കുറേ പേര് ഡേറ്റിൻ്റെ കേസ് ഞങ്ങൾ മറ്റേ മറിച്ച് ഈ ഫെബ്രുവരി ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ ബന്ധവും തീർത്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മെയിനകത്ത് വീഡിയോ വന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേര് വന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പിൻ കമൻ്റ് ആയിട്ടും കൂടി ഇട്ടേക്കാം അത് പെട്ടെന്ന് പ
നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോയിന്റ് ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല 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 എന്നിട്ട് എന്താ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അതായത് ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി അതേ ഡേറ്റിന് ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ വെക്കാൻ കാരണം അന്നാണ് വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ റിലീസും നമ്മുടെ രോമാഞ്ചത്തിൻ്റെ റിലീസ് അപ്പോൾ ആ റിലീസ് രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് പോണേനും തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങളപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ഡെസ്പ്രേഷൻ കൂടി ആലോചിക്കണേ വെളുപ്പിന് ആറ് മണിക്ക് ആറര ഏഴ് മണിക്ക് കണ്ടോണ്ട് എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നത് ആ കോൾ വിളിച്ചത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ അച്ഛനാണ് വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി പറ്റി വളരെ മോശം വളരെ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒരു അച്ഛൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്രയും വൃത്തികേട് ആ കുട്ടിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ ഉറക്കപ്പിച്ചായിരുന്നു ഉറക്കപ്പിച്ചു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേയുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് കട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ലൗഡ് സ്പീക്കർ കേൾക്കുന്നത് എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ അച്ഛൻ സംസാരിച്ച വാക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല അത്രയും പെൺ പെൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെ മോശമാക്കുന്ന ഒരു സംസാരവും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെയാണ് പുള്ളി വൃത്തികേടായിട്ടുള്ള ഒരു അന്യനായ എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി എൻ്റെ മകനെ പോലെ കൺസിഡർക്കെയാണ് പറയണത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ അച്ഛനൊന്നും ഒരിക്കലും അനുഭയുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനോ നിങ്ങളുടെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരിലെ അച്ഛനൊന്നും ആരും ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോലും ഇങ്ങനെയൊന്നും വൃത്തി ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് പറയത്തില്ല അത് അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങളറിയാൻ സാധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പുള്ളി എല്ലാരും മാരേജ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് അന്നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുക അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി കേട്ടോ ഈ ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി ഞങ്ങൾ സിനിമകൾക്കൊക്കെ പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കട്ട ട്വിസ്റ്റ് കൂടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി വിളിച്ച കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഞാൻ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വെളുപ്പിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ആ ആ ആളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അയാൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെന്നത് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ വീട്ടിൽ വന്നു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ആകെ പതറി നേരെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അയ്യോ ചേട്ടാ ചേച്ചി ഇയാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന ആളെ കാണാനേ വന്നേക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന ആളെ വിളിച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയും ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രോമാഞ്ചൻ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാസാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷാസിനാണെങ്കിൽ ഷാസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാസ് ജന്മം ചെയ്ത ആരുടെയെങ്കിലും പൈസ മേടിക്കത്തില്ല ടിക്കറ്റിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് പൈസ വളരെ മൂല്യമുള്ള ഒരാളാണ് എന്താ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഒരിക്കലും വൃ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അല്ലാതായി പോരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും സിനിമയ്ക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും കാരണം അവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സിനിമ കണ്ടു വരും ഞങ്ങൾ ആരും ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഷാസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കണ്ടു വരും അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും എന്നുള്ള തർപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ വന്നാലും എന്തായാലും ശരി എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോകാം ആ കുട്ടീനെ കൂടെ വിളിക്കാം എന്തായാലും അത് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണല്ലേ ഒന്ന് ചിറയപ്പം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കുട്ടിയും കൂടി കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ആ കുട്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഫാഷൻ ബ്ലോഗറാണ് അതാണ് വേറെ രസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ ബുക്ക് മൈ ഷോ എന്ന് എൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് എന്താ രണ്ടാമതൊരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ റോ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക്
ഡ്രൈവ് ചെന്നപ്പോഴേക്കും ആളെ അന്ന് ഇവൻ ഈ പരിചയപ്പെടുന്നതും ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതാരാണെന്ന് അറിയാവോ അതായതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താം കാണുമ്പോ നമുക്ക് നമുക്കറിയാലോ പിന്നീട് നല്ല ഹെൽത്തി നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ കണ്ടപ്പോ ആള് ഉണങ്ങി ഒരു വിധമായി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ ആദ്യം കണ്ട് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ച് ആ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ പോയത് ആ ഫീലിംഗ് എനിക്കും വന്നു ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്ന് ഇനി പോലും ഇനി അല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിയാണ് ഈ എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാകെ ഇതായി പോകും വാ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാഷൻ ഫ്ലോ വ്ളോഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഷാസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാസ് വീട്ടിൽ പോയി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഫാഷൻ വ്ളോഗറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അരിപ്പ എന്നുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കാൻ പോയത് ഇത് കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗറിനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗറിനെ വിളിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നല്ല ടയേർഡായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഏട്ടൻ താഴെ സെറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ ഉറങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫാഷൻ വ്ലോഗറിന്റെ കോള് എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറ്റി ചേച്ചി ചേച്ചി അറിഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാത്ത ചീത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിന് എന്നെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു അയാൾ ആരാണ് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ സ്വന്തം എന്നെ ചീത്ത പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കാര്യം പറ എന്താന്നുള്ള കാര്യം പറ അയാൾ പറയണത് നമ്മൾ എന്തിനാ ആ കുട്ടീനെ കണ്ടു കൊച്ചിയിൽ ആ കൊച്ചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടണം നമ്മൾ എന്തിനാ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിടണം അതായത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയി എൻ്റെ മകൻ അവിടെ വീട്ടിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടന്നു ആ കൊച്ചിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോലും പാടില്ല ആ കൊച്ചി നരയിക്കണം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതും ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ആ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ആ കോള് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞതും ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങേര് ആരാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറയാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന്റെ അച്ഛൻ അല്ല മറ്റേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ അച്ഛൻ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ മൂന്ന് പേരും എന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു പോകരുത് എന്നിട്ട് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഞാനിങ്ങ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ പോയാലും ശരി ഞാൻ ഇനി മേല തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന്റെ വീട്ടില് കാല് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ വീട്ടില് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ വീട്ടില് കാല് കുത്തൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വീമ്പളക്കി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിനെ വിളിക്കണം കാരണം വെച്ചാല് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അത് സഹിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടുകാർ പോലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങേർക്ക് എന്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സീനാക്കി ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഏട്ടൻ വിളിക്കുന്നു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എടാ നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ വേറൊരാളായിട്ട് അതായത് അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കറങ്ങാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ നീ ഓക്കെ അല്ലേ നീ ചോദിച്ചു നീ ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഞാൻ ഓക്കെ ആടി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നീ ഇനി എന്നാൽ കൊച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വന്നേക്കും ആ വരുമ്പോൾ വിളിക്കാം എപ്പോഴും കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കും ഞങ്ങളായിട്ട് പുറത്തു പോയി ഞങ്ങളല്ല അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേ കുറെ കമന്റിൽ വന്ന കുറച്ച് കമന്റോളികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് നീ അയാളുടെ കൂടെ വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലണം മറ്റേ മറിച്ചേ എടാ ഞാൻ ചെന്ന് വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലണമല്ല എല്ലാ തവണ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പോയാറ് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണേണ് എന്നെ മാര്യോട് വരാൻ പറയാനാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് അയാളുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ആ ആളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വിളിപ്പിക്കും അതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാറ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓടി ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യം അറിയാതെ കൊണ കൊണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് അതെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഈ പുള്ളി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഈ പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് ഇന്നാണ് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയാം എന്റെ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാ അത് മാത്രമല്ല അവൻ ബിസി ആയതുകൊണ്ടാണ് അസിസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് ഞാൻ വിളിക്കണേ തുല്യോണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ എന്തും നോക്കണം ഈവൻ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസും കാണുന്നത് ഈ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ അന്ന് ഈ ഒരു അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗറിന് ചീത്ത പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ഫാഷൻ വ്ളോഗറോട് പറഞ്ഞതാണ് നീ ഇത് കേൾക്കണം നീ എൻ്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കരുതിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും കേൾക്കണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടീനെ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആ കുട്ടീനെ അപ്പം തന്നെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ ഇറക്കി വിടണമായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്തിന് ദാറ്റ് ഷോസ് ദയർ കൾച്ചർ എത്ര വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ശത്രുവാണേ പോലും വീട്ടിൽ വന്ന മര്യാദ കാണിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഭവം ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അത് അതിങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ അതായത് കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൊടുത്ത ആൾക്കാർ വരെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല നല്ല മാന്യതയായിട്ട് പെരുമാറി ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏട്ടൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഞങ്ങൾ കോൺഫറൻസിലിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളിതൊന്നും ഊഹിച്ച് പറയണല്ല ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ കോളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതും അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ ഇത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോള് സ്റ്റാർട്ട് വരെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഞാനുണ്ട് ഇവളുണ്ട് ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞാണ് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളോട് അന്ന് ഇവൻ പറയാനുള്ള കാര്യം അവൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഞാനപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നീ നിഖിലായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ എഫ് ആർ കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്ന് പറയും ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നീ ഓക്കെ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ഫോണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കോളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് അന്നും ഞാൻ എഫ് ആർ കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല കാരണം എഫ് ആർ കെ ആയിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല തരിപ്പണമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല കാരണം അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാന്യതയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു അപ്പം അവനോട് അപ്പം അവൻ എന്നോട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് ഫോണിലൂടെ തിരിച്ചു വന്ന കാര്യം നിനക്ക് എന്നെ എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിയാം ഞാൻ പറയും
ഇന്ന ആൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ബംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തിനും വിളിച്ചു വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ബംബിളി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതും ഞങ്ങളത് അവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയുന്നതും അത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആളായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നിർത്തിയ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇവർ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം അവർ അവരാണ് ആദ്യ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ രണ്ടാമത് ഈ മ്യൂസീഷ്യൻ ഈ പിന്നെ ഈ ഫാഷൻ ഈ ബ്ലോഗർ ഒക്കെ ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്നെ ആയിട്ടുള്ള ലേശം അവർ കട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇന്നോ എൻ്റെ ഈ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ഞാനാണ് ഇവരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈവൺ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കലിയും വന്ന് പറയുന്നത് ഇവരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സും നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും സോളിഡ് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വന്നിട്ട് ഒരേന്നെ കാണാപ്പാടം വായിച്ച് തപ്പി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രൂഫ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറായിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിർത്തിയതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവരെ കൂട്ടുകാരോടും ആളോടും ഒക്കെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് കോൺവെർസേഷൻ നിർത്തുന്നത് പോലും അത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ ബംബ്ലിയുടെ അടുത്ത് നിർത്തിയ എൻ്റെ പ്രൂഫ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ച അവസാനത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണാതെ പറഞ്ഞുതരാം എൻ എൻ എന്നോടും എന്നെയും അനുപേനും ഇനി മേലാൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ വാട്സപ്പിൽ ബ്ലോക്കാണ് ചെയ്തത് വിത്ത് പ്രൂഫ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രൂഫുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയതാവുന്നു ഇയാൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിനെയും എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇവളെയൊക്കെ പോയി കരയണായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയണത് ഈ കരഞ്ഞ് മെസ്സേജ് എപ്പോഴാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ മൊത്തം ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അവനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങൾ പറ എനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വായ വരണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാതെ പോവാതെ നിവർത്തിയില്ല അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് മൊത്തം പറയണം ഇത് ഇത് എനിക്ക് മൊത്തം പറഞ്ഞു പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം ആ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴേക്കും അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗറും ഞാനും ഏട്ടനും ഒരുപോലെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ആ ഒരു പേഴ്സണെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ചിരിക്കാനോ ഒരു ഫേക്ക് ചിരി എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി പുള്ളീനെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വെട്ടി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മുന്നിലും ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ ആക്ച്വലി വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഡെയിലി വ്ളോഗ് സമയത്ത് മാത്രമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പേഴ്സൺ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഈവൻ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പഠിച്ച കള്ളനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ എല്ലാം കള്ളമാണ് പറയണത് പണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു യൂട്യൂബർ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു യൂട്യൂബർ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയ പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഈ ഒരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ മുന്നിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ 
ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം എന്നോടും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ എന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നി അതായത് ഇന്നേ വരെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സുഖമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ല വിളിക്കുന്നത് നേരെ ക്യാമറ കൊണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഹായ് തരുന്ന പോലും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും എന്നെ തമ്മിലാക്കി വെക്കുന്നു എനിക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫാഷൻ കോണ്ടന്റ് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മൊത്തം ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറി വരുന്നു എനിക്ക് അതിലൂടെ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളെക്കാട്ടും തിക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് ഇവർ പറയാറ് സോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക അപ്പൊ ഞാനും എന്നോട് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇടി ഇത് ഞാൻ എന്നോടല്ല നീ ഇത് പറയേണ്ടത് ഇത് നീ അവനോട് വേണം പറയാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ആദ്യത്തെ തവണ ഇത് അനുഭവയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അനുഭവ എൻ്റെ അടുത്ത് വയനാട് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം ഒരു എന്നെ എന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ ടൈം മാറ്റി നിർത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇന്ന ആള് സ്വന്തം ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ വ്ളോഗറെ കാണുന്നത് അവൻ തകർന്നു പോയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വയനാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങള് കൊറേ അല്ലാണ്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗർ പറയണ്ടായി ഇനി എന്നെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്യരുത് നീ മനഃപൂർവ്വം നീ തമ്മിലാക്കരുത് ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഇത്രാമത്തെ തമ്മിലാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സീരിയസ് കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ അത് ഭയങ്കര കൂളായി ചിരിച്ച് കളിച്ച് മാറ്റുന്നു അപ്പം അത് അത് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ പറയുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ ആളില് ഇങ്ങനെ നീയാണ് എന്റെ എല്ലാം നീ എന്റെ ചങ്കാണ് മറ്റേതാ മറിച്ച അതായത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാർട്ടിയുടെ എഫക്റ്റ് ആണ് കാരണം പൊതുവെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പാർട്ടികൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ പുറത്ത് വരും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ടിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം കുറച്ച് ആ ഒരു പാർട്ടിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഇത് ശരിയല്ല കാരണം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതായത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ ആള് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല അത് സൈലന്റിലാക്കോ മറ്റേ സ്വിച്ച് പരിപാടി ഐഫോണിൽ മറ്റേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പ്ലാന്റ് വീഡിയോ അല്ല ഒരു എന്താ ഒന്നും അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നു അത് എവിടെ കോൾ വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോലുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ലൈവ് ആയിട്ട് വന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് ഒറ്റ ഷോട്ടിലാണ് പറയണത് അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എത്ര നേരം ഒന്നും ഒരാൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റൂലേ അതിലൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇത് തന്നെ പറയാനുള്ള കാരണം സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളു സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറേയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു വയനാട്ടിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പല പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗറിന് നെഗറ്റീവ്സ്
കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുടെ വായൊന്നും അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിവിടെ എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഇവളുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് കഥ കഥയായിട്ട് പറയുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് തോന്നിയ പോലെ ഒരെന്ന് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ നല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോശം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെററിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ഖുറാൻ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാന വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഖുറാൻ മോശമായാ ഇല്ല ഖുറാൻ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് അത് വായിക്കുന്നവന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കാര്യവും ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തോന്നിയ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായി തോന്നി വിളിച്ചു പറയണം എൻ്റെ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ആരും എങ്ങും ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ തമ്മിൽ ഇത്രയും എന്താ മോശം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈവൻ ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പോലെയായിരുന്നു അത് ഈവൻ ഞാനും ഫാഷൻ വ്ലോഗറൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മറ്റേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചേച്ചിയല്ലേ ആരാ എന്നെ അല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ഫാഷൻ വ്ലോഗറിന് അപ്പം തിരിച്ച് നല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂര് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നോക്കി നിൽക്കെ ഈ വന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ എടുത്ത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചൂടായി ഞാൻ എന്താ അവനാണ് എന്റെ പുറകെ കിടക്കണേ അല്ല ഞാനല്ല അവന്റെ പുറകെ കിടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അവര് സോറി പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ഈവൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വയന വയനാട്ടേക്കല്ല മലപ്പുറത്തേക്ക് പോണ ടൈമിൽ കാറിൽ പോയി ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അടുത്തും ചൂടായി കാരണം ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ സഹിക്കണത് എൻ്റെ പേര് എന്തിനാണ് ഇത് അപ്പം ആ ടൈമിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടാ പോട്ടെ സാരില്ല സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആളുണ്ടല്ലോ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഭയങ്കര മൂടിയാണ് ആൾ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി കിട്ടും അത് അഭിനയം ഓണ ഉള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഞാൻ അത് അത് ഞാൻ പറയും ഒരു അന്യായ അറ്റൻഷൻ സീക്കറാണ് ഓ സത്യം അന്യായ അറ്റൻഷൻ സീക്കർ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു അതെ ഈവൺ ഈ ഫുഡ് ഇക്കിടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പലതവണയും നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോണേണ് ഞാൻ പോണേ എന്നെ ആരും നോക്കണില്ല എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് അയ്യോ തീരെ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കാര്യമാക്കണ്ട കുറച്ച് ഞാൻ വാള റെഡി ആയിക്കോളും ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഈവൻ നമുക്കിത് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കാണുന്നു അല്ല ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ കാരണം എനിക്കറിയത് പക്ക ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ള ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ എത്ര വേണം നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഇനി ഫുഡിലേക്ക് വരാം ഈ ഫുഡ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തല്ല പല ആളുകളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അത് അസസ് ചെയ്ത് ഈ ആള് ജെന്യൂൻ അല്ല ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ല ഒരു റോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ആൾ നിലപാടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം പറയുന്ന കാര്യമല്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയണത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് അനുഭവമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമുക്കൊരു അനുഭവം വരും ഇയാൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അധികം കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരാൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പേഴ്സണലി ഫോൺ വ
എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ആദ്യം തന്നെ ഏത് പാതിരാത്ര ആണെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു സിസ്റ്റർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അതിൻ്റെ സങ്കടം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു പേഴ്സണെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്കത് ഹാപ്പിയാണ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിളിച്ച എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അതുകൂടി പറയണം നമ്മുടെ ചാനല് നമ്മള് മറ്റേ കക്കൂസ പോണത് മറ്റേ ഇതും പോകണത് ബ്ലോഗ് ചെയ്യണ സെറ്റപ്പ് അല്ല അതായത് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് വെക്കാൻ അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫും എന്താണ് വ്ളോഗിങ് ലൈഫിൽ വ്ളോഗിങ്ങിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വ്ളോഗിങ് ഞാൻ മറ്റുള്ളൊരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ കയറി വന്ന് പറയാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് അതിനൊരു വാലിഡ് റീസണുണ്ട് എൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ആ റീസൺ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി ആ കുട്ടി ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അമ്മയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നന്ദിയുണ്ട് മോനെയെന്ന് ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ആ കുട്ടിക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുറെ പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആരും സംസാരിഞ്ഞ സംസാരിക്കഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അത് ഞാനൊരു പ്രൈഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിനക്കൊന്നും നട്ടലില്ലാന്ന് വെച്ച് എനിക്കത് ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു വേറെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒരു കൂടെ പോലെ ആ കുട്ടി അത് നമ്മുടെ കണ്ടു കാരണം ഒരാൾ ഞാൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഭയങ്കര മര്യാദ കൊടുക്കുന്നതും മര്യാദ ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങാറുള്ളതാണ് നോ മീൻസ് നോ ഒരാൾ നോ പറഞ്ഞ നോ ആണ് അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ കിടന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ മറ്റേ കുട്ടി നോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ 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 എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കിയ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്കെന്ത് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടവരുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിലേക്ക് വെറുതെ കയറി ഇടപെടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുറെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് പറയാറുന്നില്ല ആ കുട്ടീനെ അറിയിക്കാറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആ കുട്ടിക്കേ വേണ്ട പിന്നെന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരായിരുന്നേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെന്നു ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് കാള പറ്റുന്ന കേട്ട് കയറിറങ്ങി ഞാൻ പോവാത്തത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് വരാം ഈ ഫുഡി ഈ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫാഷൻ മറ്റേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ മിണ്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടൊരു പേഴ്സണലി ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കമ്പനി വേണ്ട എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗറെടുത്തോ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ഇന്നേ ദിവസം വരെ അതായത് ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനീ ഫോം വിളിക്കണേന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ഇവരായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് ഇതിലേക്കല്ലേ എന്താണ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടരുത് കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്ന് പറയരുത് ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇതെന്തിനാണ് ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം തിരിക്കണം അവനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇല്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈവൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോലും ഞാൻ ഈ ഫുഡിയെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഞാൻ പറയാഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ പറയാതിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫുഡി തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫുഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിതിരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഏട്ടനടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഞാനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ഫുഡിനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വളരെ എന്താണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ അമ്മ വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ആളെ പറ്റി അത്ര നല്ല അഭിപ്രായം അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ഇവള് പറഞ്ഞു തരും
പ്രൂഫ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഫാക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് പ്രേക്ഷകർ ഇത് ആലോചിക്കണോട്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരാളുടെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുകയോ ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഫോർ എ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചുറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ സംഭവം കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിലെ പേരെന്താ ഫിയർലെസ് റിബൽ കെയർ ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊരു റിബലാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ചതിച്ചു മറ്റേ വർഷം തന്നെ എടേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് നല്ല അസലായിട്ട് വാല്യൂ ആൻഡ് പഠിച്ചവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ പഠിച്ചവരാണ് മനസ്സിലായാ ഇപ്പോഴും അവൻ എൻ്റെ തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇവരെന്നെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും അവരാരും എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒരാൾ പോലും സ്കൂളിലുള്ളവർ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ കോളേജിലുള്ള കോളേജിലുള്ളവർ ഒരു ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇന്ന് വരെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ തമ്മിലുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അടിപിടി പിടിച്ചിട്ടും അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽപ്പുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അടിയിലൊന്നും കമ്പനി വേണ്ട വേണ്ട എടാ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ ബാറ്റിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാത്രം മതി എതിരെ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റൊരാൾ മതി കാരണം സത്യത്തിന് ഒറ്റ മുഖമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റയാളെ കൊണ്ട് സത്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല There is no powerful weapon than truth. Satya. Satya is the same thing. Because if you say this, if you say this, 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 you say this. That's why we say this, okay, you say this, 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 ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കരുതിയിരുന്നവരെ ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലവ് മാർക്ക് അതിൽ കയറി ഇടപെട്ട് അതൊക്കെ കൂടി എന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാന്തി മാന്തി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം പറയാം കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പം ഞാനും കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഈ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ ഫുഡിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയണം എന്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കുത്തി 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 ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ പല പ്രാവശ്യവും ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഫുഡ് പറയാറുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ ഇത് ഇതാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണ ഇവൻ നാരായണ ഇയാൾ പറ്റിയത് ഇയാൾ വെറും പല നിറ ഇയാൾ പറ്റിയ ഇതാണ് പറ്റിയ വർഷം ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരെ പറ്റി കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി വരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കുടുംബ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഞാൻ എന്തായാലും ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നീ വിളിക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അയാളുടെ അയാളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ ബംബിളുടെ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഈ കുറ്റം പറച്ചിൽ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇയാൾക്ക് ഒരു സെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ സമയത്ത് ഈ പുള്ളി ഏട്ടനടുത്ത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ചേട്ടാ ചേട്ടനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട 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 അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ല ചേച്ചി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഈ ഒരു വിവരം ഞങ്ങൾ നിന്ന് അവൻ ചൊരണ്ടി എടുത്തു അത് വന്ന് ഞങ്ങളെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ടോണിൽ ഞാനിപ്പോ പറയണ ഇതേ ടോണിലാണ്ട് അവനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ പറയണത് പറഞ്ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവള് സാക്ഷി ഇല്ല എനിക്കിത് അറിയണം എനിക്കിത് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത് എന്നോട് പറയണം മനുഷ്യ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എന്റെ ചേട്ടനും ചേച്ചി സങ്കടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഇതിൽ വേറെ ടെസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേന്ന് അറിയാമോ എന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആയപ്പോ ഞാൻ ആകെ തെറ്റി ഇരിക്കുകയാണ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം നിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അണ്ട് ഇവന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ ന്യൂസ് പിടിക്കുന്നതാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗെയിമറിൻ്റെ റിസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനും തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫാഷൻ വ്ളോഗറും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗറും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിനെ അങ്ങ് അൺഫോളോ ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവന്റെ വിചാരം അൺഫോളോ ചെയ്തോ അതെന്തോ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയി എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് എന്തിന് അൺഫോളോ ചെയ്യണം എന്ത് കാര്യം പ്രശ്നമില്ല നീയോ ആ ഒരു പുള്ളിയായിട്ട് പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തോളം കാലം നീ എന്തിന് അൺഫോളോ ചെയ്യണം നിനക്ക് ഇതില് അത് അവനെ കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ മിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തരാട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഇത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മറ്റേ ഈ ഒത്തിരി പച്ചത്തറിയാണ് പിന്നെ പറയണ മൊത്തം അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചേ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവൻ അവൻ വിചാരിച്ചത് എന്തോ മാസാണെന്ന ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇവര് എന്ത് പൊട്ടനാണെന്ന അത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അതായത് ഒരാൾ വരുന്നത് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാനും അവൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആൾ എന്ത് കേട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണ കേട്ടിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഈ ആൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അകറ്റി നിർത്തിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോട് എന്താണ് പെരുമാറിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിക്കണത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് അവരോട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു പബ്ലിക്കലി ഞാൻ പറയാണ് ഒരു പ്രാങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗറുണ്ട് ആ വ്ളോഗറെ പറ്റി നിരന്തരമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയും തെറി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇന്നും ഇതേ ദിവസം വരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡെപ്തൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനെ ചുറ്റും ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഞാൻ ഇരിക്കെ എൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് വൃത്തികേട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സോ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഇമോഷണലി ഇങ്ങേര് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗോൾഡ് കൊടുത്ത ആൾ വരെ ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് നേരിട്ട് ഇവരുടെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് എന്നെ ഇരുത്തി ഞാൻ വലിയേറി ചെന്നല്ല എന്നെ ഇരുത്തി എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് വിലയാണ് അവിടെ ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മേ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി എന്താണ് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവമൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി അഡ്വൈസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ട്
കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന എടുത്തിയാട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമില്ലോ പിന്നീട് വന്ന ടൈമാണ് ഈ പറയണത് രണ്ടാമത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങേർക്ക് ഇത് കിട്ടണം ഇങ്ങേരെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടണം ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തനാ പിടിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലിരുത്തി വീട്ടിൽ കിടത്തി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങേർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രൂഫ് സഹിതം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോവാണ് ആ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി അത് ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫുഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഏട്ടന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പിരിപിരിപിരേ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക കാരണം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഈവൻ ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവൻ ആരാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇത്ര മാത്രം ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ റൂമിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഡേറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് ജോൺ വിക്ക് എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയ ദിവസമാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ പരിപാടിക്ക് പോണതിനെ പറ്റി ജോൺ വിക്ക് ഇറങ്ങിയ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെല്ലുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോൺ വിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഡേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ജോൺ വിക്ക് ഇറങ്ങിയ ദിവസം ഇൻ കേരളത്തിൽ ജോൺ വിക്ക് ഇറങ്ങിയ ദിവസത്തിന് ജോൺ വിക്ക് ഫോർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തിയ ഡേറ്റ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്ര എത്തണ വരെ എന്നെയും ഏട്ടനപ്പം തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി എന്നെയും ഫാഷൻ വ്ളോഗറിനെ പിടിച്ചിരുത്തി ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ത് പേരാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊച്ചിക്കാർക്ക് എന്തറിയാം നിങ്ങൾ അപ്പിടിയെടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം എനിക്കാണ് നല്ലോണം അറിയണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാനും ഫാഷൻ ബ്ലോഗറും ഈവൻ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ചേച്ചി നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലൊരു ഇതുള്ള ഇവൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് അവൻ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണോണ്ട് അതിനുള്ള പ്രൂഫ് അവൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളപ്പോ ശരിക്കും പൊട്ടനായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് കവളിപ്പിക്കണായിരുന്നു ജനങ്ങളെയൊക്കെ കവളിപ്പിക്കണായിരുന്നു ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കൊണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അവനോട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ പല എവിഡൻസസ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതും ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസസ് വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത് ഇവനാണ് ഫുഡിയാണ് അത് ഈവൻ ഈ ഒരു ഫാഷൻ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് ഒരിടത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുറ്റം പറയുകയും അയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിത്ത് എവിഡൻസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറാണെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോലത്തെ മറ്റേ സൂപ്പർ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വേറെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും എവിടെയെങ്കിലും ഉറച്ച് നിക്കട അതിനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നിൽക്കാറുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിനെ വിളിച്ച് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ അച്ഛൻ ചീത്ത പറയും ഇനി മേല എൻ്റെ മോന് നിങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്ത ദുഃഖം കാരണം ഇനി മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്തും എൻ്റെ അടുത
അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഇതിനു മുമ്പും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയപ്പോഴേക്കും പൊതുവെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിനു മുമ്പും ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗറിന് എന്തൊരു ഷൂട്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയപ്പോഴേക്കും ഫാഷൻ വ്ളോഗർ റൂം എടുത്താണ് നിന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാം അപ്പോ അതാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ും ആദ്യം അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ റിസപ്ഷൻ നിൽക്കണം ആ ചേട്ടൻ പൈസ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങി അപ്പൊ ആ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറാണ് ആ പൈസ എടുത്ത് അങ്ങനെ നേരെ കൊടുത്തത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഓണർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി ആ പൈസ റീഫണ്ടും ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഇടക്കിടക്ക് ഫോൺ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫുഡിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കൂടെ ഞങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ കാറിന് വന്നത് ആ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഫുഡിൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറില്ല വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ സോ കോൾഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ വീട് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ വരാറുള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരാറില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളെ ബ്രദർ സിസ്റ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സത്യം പറയാലോ ഞങ്ങൾ വരാതിരുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് എടുത്തു കൊണ്ട് ഇടാൻ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട് ചെറുതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ പുതിയ വീട് പണിതട്ടേ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ വീട് ഭയങ്കര കുഞ്ഞ് വീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും എനിക്കത് കാണിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല ഈവൻ ഈ ഒരു ഫുഡിയുടെ അമ്മ എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ തറയിൽ ഇരിക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വീട്ടിലെ അമ്മയും സിസ്റ്ററൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുഡ് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഫുഡിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാത്തത് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചോ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ പുതിയ വീട്ടിൽ ഏട്ടനും കൂടെ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഈ ഫുഡി വന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ എവിഡൻസ് തപ്പിപ്പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എവിഡൻസിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എവിഡൻസ് തരുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫിയാൻസിയും കൂടെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം എന്താണ്ടാണ് അടുത്ത അടുത്ത് തന്നെ അപ്പോ ഈ കുട്ടി ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് എന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ വ്ളോഗറിനെയും ഏട്ടനെയും കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ അല്ലേ അപ്പൊ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ അപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് വന്ന പേര് കേട്ടതും എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി കാരണം കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനു മുന്നേ ഇവർക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നോട് ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ദിവസം ഫോം വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഫുഡ് ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടി ആരാണ് ഈ കുട്ടി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ എക്സുകളിൽ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മൂന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് എന്താ പറയണത് ഇൻ ഓർഡർ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദറും മദറും കൂടി ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നാൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ അച്ഛൻ ജാതി പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫുഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യവും ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്ത് ബേസിൽ എന്ത് ബേസിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളപ്പോടെ അപ്പൊ ഈ ആള് നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തില്ല ഈ ഒരു ഫുഡി ഞങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ
അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഗെയിമറിന്റെ റിസപ്ഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇവൻ ഞാനും ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതായത് ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്റെ അത്ര ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എന്താ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരായി നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ തവണ ഞങ്ങൾ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചോട്ടാ കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇയാൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടക്കണ്ടല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഇതിങ്ങനെയാണ് അന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ച് ഈ കുട്ടി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നന്നായി ഉള്ളു ആ ഒരു ഫിയാൻസി ഇട്ടിട്ട് പോയത് പോയ ആ വീട്ടിൽ വന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറയണത് അതായത് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്താണ് ഈ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുടെ എന്താണ് അടുത്ത പ്രണയനിയായിരുന്ന ആളെ പറ്റി പറയാണ് അതായത് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതും നന്നായി നന്നായി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചു ആ കുട്ടി എത്ര നല്ലൊരു കുട്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അതായത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കവരും എന്താ വിചാരിക്കണത് വേറെ ഇപ്പോൾ 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 ഒരു എനിക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ ആ കുട്ടി ചില പ്രോബബ്ലി മിക്ക ആൾക്കാരും വിചാരിക്കണം ഓ അവൻ നന്നാവരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ആ കുട്ടി എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതൊരു നല്ല കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതായത് എന്താണ് തനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സംഭവം ഇനി ആർക്കും വരരുത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വന്നുപോയി ആ കുട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് മറ്റേ ഫിയാൻസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയാത്തത് ഞങ്ങൾ അവരുടെ പ്രൈവസിയെ മാനിക്കണോണ്ടാണ് അപ്പൊ പ്രൈവസി മാനിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ മാനിക്കും ഡിസർവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഷോക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു റിസപ്ഷന് പോവുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പേഴ്സണലി റിസപ്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എനിക്കും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോറിന് ഒട്ടും പറ്റിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു റിസപ്ഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രയും ഒന്നാമത് ഈ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും കേട്ടും ഈ പറയുന്ന ഫുഡും ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എവിഡൻസും ഉള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ ലിറ്ററലി ഇത്ര നാളായിട്ട് പൊട്ടനിൽ പൊട്ടനായി പൊട്ടനാക്കപ്പെട്ടു നമ്മള് ഈ നമ്മളെ ഇയാള് വഞ്ചിക്കണെയാണെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ കിടന്നിയ കിടന്ന് കരഞ്ഞ കരച്ചിലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന് അന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് വന്ന അവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അന്ന് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന്റെ ഇമോഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇനി മാറ്റി പറയാമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് എന്തായാലും ഇതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവൻ ഇവളാണ് എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കരയ കരയും ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആ കല്യാണത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അവോയ്ഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട കുറെ ആൾക്കാർ അവരെല്ലാരും നമ്മളോട് നല്ല രീതി പെരുമാറി നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തിയേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാവന്മാരും ഞങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതിൽ വലിയ ക്ലൂ ഇരിപ്പുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാവന്മാരും അവോയ്ഡ് ചെയ്തു വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വളരെ റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കുകയും നമ്മൾ നമ്മളെ ഒട്ടും അകറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാം ചെയ്യും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരാളെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എനിക്ക് സ്മരിക്കാനുണ്ട് അയാളെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ക്രൂയിസർ
ആ വീട്ടിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് അത് ഷെയർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആ കുട്ടിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തതിലും അതുപോലെ ഈ ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്ര ടോക്സിക് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കല്യാണം വേ ആ കുട്ടിക്കൊരു സമാനം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഈ കല്യാണം എന്താ പറയുക നടക്കരുതായിരുന്നത് നടക്കാൻ നന്നായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ആ കുട്ടി ഇന്നും ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള ഇന്നലെ പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇന്നലെ പോലും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് അവരത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഇവിടെ ഇതും കൂടി ഇത് ഇത് ഇതും കൂടി ഇതും കൂടി അത് പറഞ്ഞതിൽ വേറെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇനിയും ധൈര്യം ഇനിയും ഞാൻ ധൈര്യം കാണിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സർക്കിളിൽ വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ ആരായാലും ശരി ഞാൻ വീണ്ടും പറയാനാണ് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആര് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തെന്ന് എൻ്റെ ഇതിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയോട് ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തെന്ന അല്ല ഞാൻ ഈ കറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരോടും ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിയോട് ഉൾപ്പെടെ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അവനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവനപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് മാനിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റിസപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫാഷൻ ഫ്ലോർ കൊടുക്കാത്ത കരച്ചിലും ആ കരച്ചിലാണ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും ഞാനും കരഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അയ്യോ ഞാൻ അണ്ണനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ അണ്ണനെ പറ്റി പറയാതെ പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അണ്ണ അണ്ണനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ അണ്ണൻ അവരിരിക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് അതായത് എഫ് ആർ കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ തല്ലും ഞങ്ങളോട് ഈ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടോ ഈ ആളുടെ അടുത്ത് അതായത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നേച്ചാൽ മതി അവൻ പിന്നെ മറ്റേ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോകില്ല എന്നുള്ളത് ഈ അണ്ണനെ ഞങ്ങൾ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗെയിമറിന്റെ റിസപ്ഷൻ ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ട് ഞാൻ ഈ അണ്ണൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ ദിങ്ങനെ തിങ്ങനെ 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 നടന്ന് അണ്ണൻ എൻ്റെ മൂക്കാൻ വേണ്ട അടിച്ചു കുടിക്കാൻ വന്നില്ല അണ്ണന് പേടിയായി അയ്യോ അണ്ണ അണ്ണന് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് മാത്രമല്ല അണ്ണൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ചെങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തല്ല മൂന്ന് പേര് കൂടി ഇരിക്കുക വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അണ്ണൻ അങ്ങോട്ട് താത്തി വിട്ട് അതിന് കാരണം അതിന്റെ കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാ ഈ അണ്ണൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾ എന്തിനാ എന്നെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ അണ്ണൻ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യം എന്താന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാ ഇതോ ഇതാണ് വേറെ ലെവൽ ഒരു അക്ഷരം മാറ്റി വിളിക്കേണ്ട അണ്ണൻ അപ്പൊ അണ്ണൻ ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടല്ലോ അന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫോട്ടോ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ടാഗ് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ടാഗ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്ലോഗർ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ സങ്കടപ്പെടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരേ പോലെ അവനെ പറ്റി ഇത്രയും മോശം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയും അവന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാത്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാരണം അവന്റെ ഭാഗം വൈകുന്നേരം കേൾക്കുന്ന ഭാഗം കേൾക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടും അവൻ അതൊരു അതായത് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവൻ ഭയങ്കര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ അവന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇമോഷണലി ഹേർട്ട് ആവരുതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടീനെ കണ്ടു എന്നുള്ള പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ട
എന്താണ് ഈ ഇന്ന ആൾക്കാരോട് ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തോരം പേര് ചോദിച്ചു ഇന്ന ആൾക്ക് സുഖമാണോ അയാൾ ഇപ്പൊ എന്തിനാ അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ തന്നെ എന്താണ് അയാളെ വീഡിയോ ഇതാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോരം പേര് ചോദിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് അവന്റെ ചാനലിൽ അവൻ വീഡിയോ ഇടും ആ കണ്ടോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അവസരം മുതലെടുക്കായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറയായിരുന്നു കാരണം എത്ര തവണ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോയപ്പ നമ്മുടെ പത്താൻ കാണാൻ പോയപ്പ അവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ അവനെ കാണിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവനെ കാണിച്ചു അവന്റെ തമ്മിലിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നല്ല കാരണം ആള് കുറെ നാളത്തേക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല ആ ഇട ആര് വീഡിയോ പുള്ളിനെ കാണിച്ചിട്ടാലും ഹിറ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പറഞ്ഞ ഐ മാക്സ് ഇനോഗ്രേഷന് പത്താൻ കാണാൻ വേണ്ടി പത്താൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഞാൻ ഏട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറും ഉണ്ട് അന്ന് ഞാനും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏട്ടനും വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എടുത്ത തീരുമാനം കാണിക്കത് ഈവൻ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എന്നെ കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനാണ് അവനോട് ചോദിച്ചത് നിന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ക്ലാരിറ്റി വരണമായിരുന്നു അറിയാതെ പോലും വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണോ ആ രീതിയിൽ പട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ടൈം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ട ഞാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഐ ആം എ മാൻ ഓഫ് കൺസെന്റ് ഞാൻ ആളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മിക്ക കാര്യങ്ങളും ആരോടാണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ എത്ര പേര് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വന്ന് നമ്മളെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ഹലോ ഹൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ആ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും മാറാറില്ല ക്യാമറ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തളർന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇടും അല്ലാതെ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ചെന്നിട്ട് മറ്റേ അപ്പ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ പല്ല ഞാൻ റിയൽ ആൻഡ് റീല് ഏകദേശം ഒന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ലോകം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചാർജ് കുത്തിയിട്ടിരുന്ന ഐഫോൺ എന്താണ് ഫുള്ളായി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചതാണ് ആ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡി ഫുൾ കാറിലിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം ഇങ്ങനെ എരുപരി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് എനിക്കും ഫാഷൻ വ്ളോഗറിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കണാണ് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു മീൻസ് നമ്മൾ ഇന്നേവരെ കാണാത്ത വ്യക്തികളെ കാണുന്നു എവിഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രൻ ട്രിപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു റിസപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മെൻ്റലി ഒട്ടും ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഭയങ്കര കരച്ചിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആൾ മീൻസ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയണത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് അവരാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ചൂടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെയും പുറകെ പോയിട്ടില്ല ഇനി പോകത്തുമില്ല എനിക്കത് വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹി വിൽ റിഗ്രറ്റ് ഹി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് 
ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് തമ്മിനേൽ ഇട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യലും എന്താ പറയുക വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കലും പരിപാടികളോ ഒന്നുമല്ല ഈവൺ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇവിടെ ചാനൽ വന്നിരിക്കുന്ന പല തമ്മിലും സംഭവങ്ങളും ഷോർട്സിലൊക്കെ വന്നേക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കി സെലക്ട് ആയി പോകണാണ് ആ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം പൈസ കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത് ഇവരും കൂടെ വന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വീഡിയോയുടെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തിന് ഇവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് കഴിച്ച ഫുഡ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഞങ്ങൾ എന്തിനെടുത്ത് കളയണം വൈ വൈ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ മുഖം ഞാൻ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന വീഡിയോയിലെല്ലാം ബ്ലർ ചെയ്യാം വേണം ഞാൻ ചെയ്യാം അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന് നല്ല സമയം എടുക്കും നല്ല സമയം എടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും വേണം ഞങ്ങളുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയാ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറ് പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാം കാരണം ഞാൻ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറോളം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിടൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നടത്തിയതുകൊണ്ട് പലയിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയൊക്കെ ഞാൻ വേണേൽ ചെയ്യാം അത്ര എനിക്ക് പറയാം അതും അതും നോർത്ത് പോയിന്റ് വീണ്ടും ഇവരുടെ കൺസെന്റോട് കൂടി പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഇവർ ഞാൻ വിളിക്കാതെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയതല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കൊള്ളാം ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയതോ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല അയാൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈവൻ ഞങ്ങൾ പല വീഡിയോസും എടുക്കാതിരുന്നപ്പോഴും ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോരം വീഡിയോസിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞു ഓ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കില്ല ഞാൻ ഇന്ന് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോരം തവണ പറയാം അന്ന് അന്നിട്ടും വീഡിയോ ആയതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നീ എടുക്ക് നീ എടുക്ക് ഇത് നല്ല വീഡിയോ എടുക്കുക എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ഒരു അൽത്താ ഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ നല്ല വശങ്ങളും പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ പറയണ്ട ഉള്ള നല്ല വിഷമല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കപടമായിരുന്നു അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞടങ്ങിയപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മച്ചാനെ നല്ലത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരും നല്ലവരായിട്ടുള്ള നല്ലവരെയും അല്ലാത്തവരല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പോ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോഴും ഇവള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെ അവരുടെയാണ് റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവരുടെയാണ് റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണത് പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി ഓൾറെഡി കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് കമന്റ് വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് അവരുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് ആണ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ എന്റെ അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ആ ഞങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ പറയണത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ആക്കി ഇന്നത്തെ നിലയിലാക്കി മാറ്റിയത് ആ കൂട്ടുകാരാണ് ആ കൂട്ടുകാർ അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ കൂട്ടുകാർ ആ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതവർ സോർട്ട് ചെയ്തോളും എന്താ ചെയ്തോളും ഞാൻ പറയട്ടെ സോർട്ടായ എല്ലാം കൂടി വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ സോർട്ടായ അത് മാത്രമല്ല ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടി പറയാനാണ് അവരുടെ ആ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ചാനലിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒഫീഷ്യലി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഒഫീഷ്യലി ആൻഡ് അൺ ഒഫീഷ്യലി അത് വാടം മുന്നെ വാ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വരെ പറയാം അന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാരായൺകുട്ടിയുടെ അനീതിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് സ്വകലം ആൾക്കാർ ആ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാ
ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പുള്ളിയുടെ പെരുമാറ്റം കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളി എരി തിരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കും ഞാൻ അത് എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു കാറിലിരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുഡി മതി നിർത്ത് നീ എരി തിരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ പോവാന്ന് അപ്പൊ ഈ ആളാണ് ജന്മം ചെയ്ത് സമ്മതിക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല വീട്ടിൽ പോവാൻ എന്നിട്ടും ഞങ്ങള് ഈവൻ ചെയ്ത പോലെ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് നിന്നൊന്നുമില്ല അന്ന് തന്നെ അന്ന് നെക്സ്റ്റ് അന്ന് രാത്രി ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആ ടൈമില് ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിന് നല്ല പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങള് കൂടുതലും കെയർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിനാണ് കാരണം ആ പനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടോ ട്രെയിനിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടയർഡ് ആവില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കെത്തുള്ള ട്രെയിനാണ് പോയത് അപ്പൊ അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ഞാനും ഞങ്ങൾ സ്വാർത്ഥരായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അടുത്ത ബസ്സും പിടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇയാൾ ഒരാൾ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ വയ്യാണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അല്ല കിടന്നു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നു തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഞാനും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫുഡി ആരാണ് ഇതിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഫുഡിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാനുള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഫാഷൻ അഭിപ്രായം പറയാം അത് മാനിക്കണോ വേണ്ടയോ അത് കണക്കെടുക്കണോ വേണ്ടയോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല ലാസ്റ്റ് ഈ ഞാൻ 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 ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്തോ ആ ഫുഡിയുടെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് കാരണമാണ് ഫുഡ് പ്രൊവോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ചേച്ചി ശരിയാണ് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ചേച്ചി ശരിയാണ് എനിക്കും തോന്നി എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് ഈവൺ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് നമ്മൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയുടെ കാണിച്ചിട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ പോണ വെറുതെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വെറുതെ തെറി വിളിക്കുക പച്ച തെറി വിളിക്കാം ഞാനും ഒക്കെ സാക്ഷിയാണ് കാറിലിരുന്നിട്ട് ഈവൻ ഗ്ലാസ് ഒരാൾ ബെസ്റ്റ് വെറുതെ എനിക്ക് തോന്നണേ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലാണ് എന്റെ എങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കും കാരണം ഇവൻ അത്രയും വെറുപ്പിക്കലാണ് അത്ര അത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനും എന്താണ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണേണ് എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്താ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ ആളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തെറ്റായ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ആ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ മാറ്റുന്നതാണ് അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ഈ പുള്ളിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണണേന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് കാറിൽ ഈവൻ ആ ഫുഡിയുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യണ തെറ്റാണ് നീ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടണത് കാരണം ഞാൻ എനിക്കും ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിനും ഉണ്ടായ കൺസേൺ വേറൊന്നുമല്ല ആ വീട്ടിൽ ഈ ഫുഡി ഫുൾ ടൈം പുറത്താണ് ആ വീട്ടിൽ അമ്മയും സിസ്റ്ററും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവർ ഈ നാട്ടുകാരന് അതായത് ആ പുള്ളി എന്തോ കേസിൽ അകത്ത് അകത്ത് നിന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ എന്താണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാനും ഫാഷൻ ബ്ലോഗറും ഏട്ടനൊക്കെ കാറിലിരിക്കുമ്പോ ഇവൻ കാറ് നിർത്തി ഗ്ലാസ് അടിച്ചിട്ട് പുള്ളിനെ പൂര തെറി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഫുഡ് എടുത്തു വന്നു നീ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ആ പുള്ളിനെ ചീത്ത വിളിച്ചത് പുള്ളി ഈ ഫുഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ ആ പുള്ളി വൈഫിനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്ന ആളാണ് അതാ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇത് ചെയ്യുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കത് ചോദിക്കും കാരണം എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പരിസരം മറന്ന്
ഫുഡ് ആവുകയും രണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ അടുത്തും മിണ്ടാതെ എനിക്കിത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടേ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഫുഡ് കുറേ സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി വന്ന് കുറേ സോറി ഒന്നും ചേച്ചി സോറി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ മോത്ത് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണ് ഇന്ന പേഴ്സന്റെ പേരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയണോ അതായത് ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അതായത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നിച്ചിരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംസാരം സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറെയും പറയും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും മാറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരേ കാര്യം പറയുന്നത് അത് അനുഭവ പറഞ്ഞു തരും കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫുൾ ടൈം ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അനുഭവം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ആളോട് പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫുഡി എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ എരുതിരിയിൽ എണ്ണ ഇടുന്ന ക്യാരക്ടറും ഞാനത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതും കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ പുള്ളി വീണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ആളായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അന്നേ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് കുറെ വർഷത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മെഷീൻ ഒന്നും അല്ല സ്വിച്ച് ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ആണ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം ഞാൻ എടുത്ത ചാട്ടക്കാരനല്ല ഈ മ ഈ കാണുന്ന ഫുഡിനെ പോലെ മറ്റേ അപ്പ കാണുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന ആളല്ല എന്താണ് ഇന്ന് ഒരാളെ പുകഴ്ത്തി പറയും നാളെ അയാളെ താത്തി പറയും ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി മറ്റേ കല്യാണം പലയാച്ചൽ കല്യാണം പലയാച്ചൽ പോലെ കരിയറിൽ പോകുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലും എൻ്റെ ഈ കരിയറും എന്ത് കാര്യത്തിലും എടുത്തു നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇത്രയും നാളെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ള ഫുഡ് ബ്ലോഗ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫുഡിയും ഫുഡിയുടെ ക്യാമറമാനും ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ആയിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് തന്നെ പോയത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അതാലോചിക്കണം ഈ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും ഒരു രീതിയിലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊരു മുതലെടുക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തുറന്ന് പറയാണ് എനിക്കത് മുതലെടുക്കലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അനുഭവം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം ആ ഓരോ ദിവസം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ഒന്നാമതെ എനിക്കെപ്പോഴും അതായത് എല്ലാവരും വിളിച്ച് എനിക്കെപ്പോഴും ചീത്തയക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറ് തുറന്നിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നിനക്കറിയാം എ സി മൂത്രത്തിലല്ല വർക്കിയാണ് അത് കറണ്ടിലാണ് എനിക്ക് ബില്ലടക്കണം ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും അത് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പിടിക്കരുതെന്നും അല്ല പറയണത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയായാലും ശരി ആരായാലും ഞാൻ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് കാരണം വെച്ചാല് നമുക്കിവിടെ മുമ്പിലും ഇങ്ങനെ കുലുക്കുമ്പോ പൈസ അല്ല ചെലവരിപ്പോ കണക്ക് കണക്ക് പറയണയാണ് കാരണം പൈസക്ക് പൈസ തന്നെ വേണം അത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോ പൈസ മുടക്കുന്ന ആൾക്ക് ദണ്ണം വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്നെ മാത്രല്ല ഏട്ടനെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അമ്മേനെ നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ അനിയനെ നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ക്യാരക്ടർ
ഇതുപോലൊരു വിഷത്തിനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോടാണ് പുച്ഛം തോന്നണം എനിക്ക് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് ഓൾറെഡി പറയുമെങ്കിലും ഏട്ടൻ എടി എന്തായാലും വന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവം തോന്നൂല ഇയാൾ ലിറ്ററലി ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാനും കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ചിലവാതെ പോകാനും ആ പൈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു പറ്റുള്ളൂ ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകണം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് എല്ലാ തവണയും പറയണത് ഞാനപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ ആളെ കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പതിയെ പതിയെ ഒന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങി അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ആൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ അകൽച്ച കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനിവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞില്ല നീ പോയി എടുത്തോ ഒന്നായി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കറിയാൻ ഞാനേ ബില്ലടക്കുള്ളൂ എന്നാൽ കാരണം ഞാൻ കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ പൈസ എനിക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എവിടെ ആയാലും ഞാൻ കഴിച്ച പൈസ അവിടെ ബില്ല് ഞാൻ കൊടുക്കും പ്രൊവൈഡർ ഒരാൾ ഒരു രീതിയിലും വാങ്ങൂല എനിക്ക് പൈസ എറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ തലയിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാത്ത എന്ത് സ്ഥലത്തും ഞാൻ കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫ് കഴിച്ച എൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോകണേ കാരണം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷത്തിന് ഞാൻ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന ദിവസം അല്ലാതെ മുന്നേ വന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടു ഞാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ കാര്യമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അത് അർഹതപ്പെട്ടവനെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ വിഷമായിട്ടുള്ള ആ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് സത്യം കാരണം അതിനുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ വന്ന് നിക്കണ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ വ്ലോഗറും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് കാരണം വെച്ചാല് എല്ലാരും കൂടെ കൂടാനായിട്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു മെയിൻ സംഭവം വരാ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സോ കോൾഡ് ഈ പറഞ്ഞ ബംബിളിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് എൻഗേജ്മെന്റിന് വിളിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടുതലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഗ്രഹം അല്ല അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ആ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ഇനി തളച്ചേറ് വരോട്ടോ ഇവള് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം ഈ ഈ ബംബിളിന് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് അയാള് ഇവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് മനുഷ്യ ഇയാള് ഇവൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവൻ എന്താണ് വ്യൂസിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നവന എന്റെ പൊന്നുമോനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക അത് എട ഈ ബംബിൾ മോനെ നിന്റെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ നീ നീ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ സൈക്കോണ് ഞാൻ എന്താണ് തെറാപ്പിക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വൈകാതെ മോഹൻ പോണ്ടി വരും എന്താ കാരണം ഈ കൂടെ ഇരിക്കണ സാധനം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാവോ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന ബംബിളിന്റെ വീഡിയോ ഒരു ബംബിളാണ് ഒരു ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയും കാണിച്ചുള്ളൂ അതിന്റെ ഇപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട് ഈ പ്രത്യേകം വന്ന കമൻസ് ഞാൻ അതുപോലെ ഇതും കൂടി പറയണേ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ബംബിൾ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ബംബിളിന്റെ കഥയിൽ ഇന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ബംബിളിനോട് ബംബിളിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്തായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ് എന്ന് അവൻ കാണിച്ച നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ എൻ്റെ അനുഭവയുടെ ചാനലായിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുടെ പല കമൻറ്റുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല അതേ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ പറ്റിയും എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ എൻ്റെ സുഖമില്ലാത്ത അനിയനൊക്കെ പറ്റി വൃത്തി വൃത്തികേട് എഴുതി വെച്ചത് വൃത്തികേട് എഴുതി വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ വൃത്തികേട്ട ആൾക്കാർ അതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഇട്ട് വ്യക്തമായ പേരുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകൾ ഈ ബംബിൾ ഇട്ടേക്കണ വീഡിയോയിൽ വരെ അതിനകത്ത് എടുത്തു നോ
ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിയാണ് ഏട്ടനെ ഈ പറഞ്ഞ ബംബിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവനങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ബംബിൾ മോൻ ഇത് കേൾക്കണം കേട്ടോ കാരണം ബംബിൾ ബംബിൾ മോന്റെ കേസ് ഇത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ സൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ബംബിളുടെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്തൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതെ ഞാൻ പക്ഷെ പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി എന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ പേര് പോലും പറയാതെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ പേരും ആരോപിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വെല്ലൻ ഗുഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഏട്ടൻ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടതിനാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമായത് ആ കമന്റ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ആ കമന്റ് ഞാൻ ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ കമന്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡി കൊടുത്ത പ്രഷർ അതായത് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ അവൻ അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവന് അവന്റെ മുഖം മാത്രമല്ല ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാരും ചോട്ടോ നിങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു കറക്റ്റ് ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടാ നിങ്ങൾ എഫ് ആർ കെ ഉണരണം നിങ്ങൾ പഴയ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള ആ ഒരു പവറിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇതുവരെയായിട്ടും ആ കമന്റ് ആ ടൈമിൽ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും പുള്ളിക്ക് തോന്നിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അന്ന് ഈവൺ ഈ ഒരു കമന്റ് ഇട്ട ദിവസം ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അന്ന് പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസമായി നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാനും അമ്മയും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇവർ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എടി ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വൃന്ദാവനിൽ പോവുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഇരുന്ന് ഈ ഒരു ബംബിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് മുഖം കാണിക്കാതെ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയ ആളും മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് അച്ചടി ഭാഷയെ സംസാരിച്ച ആളും ഒക്കെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഒരു കോടതിയിൽ പോയാൽ പോലും വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവന വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളില്ലേ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം വെച്ചാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബംബിളുടെ വീഡിയോ വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ പോയി ഞാനേ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഏട്ടനടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ നോക്കിക്കോ ഏട്ടൻ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ അതെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവര് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ എന്ത് കൂളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പോ മിനിമം ഉള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുക ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ആ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവൾ എന്നോട് ആ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ എഫ് ആർ കെയും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത് ഹസ്ബൻഡ് ഇന്ന ദിവസം വരെ എന്നോട് ഒരു കമന്റ
നേരെ ഫോം വിളിച്ചിട്ട് പറയണേ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ചേട്ടാ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം പറ ഇത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഫ്രണ്ട് അബി അവിടെ ഇവളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ അതിന് ഇവിടെ വീട്ടിലൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പോഴാണ് ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അബിനെ വിളിച്ചു അബിയുടെ ഫോൺ എൻ്റെ തന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രശ്നമാവും മറ്റേ മറിച്ചാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചു ഇത്ര ഞാൻ ചെയ്തോളൂ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത ആരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ മാറ്റുന്നതല്ല പറഞ്ഞ വാക്കും ഇതൊന്നും തിരുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി എനിക്കില്ല കാരണം അത്ര ആലോചിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പുറകോട്ട് പോകണ പരിപാടി എനിക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ബമ്പിൾ കുറേ തവണ മാറി മാറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു ഭാവം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്നും കേൾക്കണ കാരണം എനിക്ക് കേട്ടെടുത്തോളം എനിക്ക് കേട്ടെടുത്തോളം എനിക്ക് മതിയായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഒരു അനുകമ്പയും ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളോട് പേഴ്സണലി ഇല്ല അവൻ്റെ ലൈഫിൽ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ആയിരിക്കും വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളോട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് സമയം കളയാനോ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ താല്പര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടിയേക്കണത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അലങ്കോലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയോട് ഇതിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാലും വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത് കാര്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോൾസ് വരും അതായത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം വീഡിയോ എടുക്കണം ഇവള് മറ്റേ പള്ളിയില് പള്ളിയില് അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചേച്ചു ചേച്ചു ഒന്ന് പറയ ഇവനില്ല മറ്റേ മറ്റേ എന്താണ് ബംബ്ലി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവരുടെ കാര്യം നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ 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 കഞ്ചു എന്നിട്ട് കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അല്ലാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എൻ്റെ സംസാര രീതി പോലും മാറിയിട്ടില്ല ഇവരുടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലോസ്ലി എടുത്ത് നോക്കിയേ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ബംബിളി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതൊക്കെ കഴിയുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയാണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നു വീട്ടിൽ വരുന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവൾ വീണ്ടും ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന സിനിമ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ വരണ്ട അതായത് ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ വരണ്ട എന്ന് ഏട്ടൻ എടുത്ത ഡിസിഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഞാൻ രാത്രിയാണ് വന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്നെ വിളിച്ചു ചേച്ചി എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏടാ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൺ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് അത് അവൾക്ക
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് പിന്നെ കുറേ പേര് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബമ്പിൾ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് തെറാപ്പി കൊണ്ടോ ആക്കുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ തെറാപ്പി നല്ല നല്ലൊരു കാര്യം ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈവൻ ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഇത് സ്റ്റോറി ആയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ആം ഇൻ എ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടർക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം പറയുന്നില്ല അപ്പോ ഐ നീഡ് എ തെറാപ്പി ഞാൻ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടോ ചേച്ചി ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പലതവണ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എൻ്റെ സ്വഭാവം പലതവണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകുന്നു അതായത് ഞാൻ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ സൈഡ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റണില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അപ്പം എൻ്റെ തോന്നി ചേച്ചിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലറിനെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെയും അറിയത്തില്ല ഞാൻ തപ്പ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോറി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുണ്ടാകും ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അത് അത് വിട്ടുപോയി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോട്ടെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നീ ഒരാൾ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലതാക്കി എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവളെ പല പ്രാവശ്യവും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറാപ്പിക്ക് പോകേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും പുള്ളിക്കാരത്തെ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാരും തെറാപ്പി കൊണ്ടുപോകും സത്യം എന്നിട്ട് അന്ന് ഇവിടെ രാത്രി വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ആ വീഡിയോ ഇതിൽ പറയണ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ചില്ലായി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ചിരിച്ചും കഴിച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ റൂമിൽ വരുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ മൂവീസിനെ പറ്റിയിട്ടും മൂവി ഒരാള് മൂവിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും ഡ്രീം കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്യൂർലി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് ഏട്ടന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് എന്റെ ചാനലിൽ വേറെ ആരും ഇടപെടാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടെ ചിരിച്ച് കളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഇവിടെ നടുക്കിരുന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിയാണ് ഈ വിഷയം എടുത്ത് ഇട്ടത് പരിപാടിയാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് കുറെ നിഗൂഢ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഇത് വന്ന് പലയിടത്തും കയറി അവിടെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്ന് ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആൾക്ക് ഈ സംഭവം അതായത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ദുരിതത്തിലും അവരെ തമ്മിലെടുപ്പിച്ചും ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയും അതും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഈ വിഷയം ഈ ഒരു ഫുഡ് എടുത്തിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അതായത് പുള്ളി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം എരുതിരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആളാണ് ആ വ്യക്തി ആ ഇട്ടപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഈ കോട്ടോറിന് മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ അപ്പുറത്ത് ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഫുഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഏട്ടൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തറയിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ചേട്ടൻ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ചേട്ടൻ ആ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ അതിന് കൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് അറിയണത് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഒറ്റ കാര്യം വെച്ചുള്ളൂ നീ ഒരു പെണ്ണ
എനിക്കാണ് അറിയുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ ചൂടാകും എവിടെ ചൂടായിട്ടില്ല ഈ വൺ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫുഡ് കയറിച്ച ആടി പറഞ്ഞു ചോട്ടോ ചൂടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ ചൂടാവണല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണേണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ഭാര്യക്കറിയാം ഈ എന്റെ ഭാര്യ ഇതൊക്കെ കേട്ടത് ഈ ടോണില് ഈ ടോൺ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ടോണിലാണ് ഞാൻ പറയണത് എല്ലാം പറയണത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോടെ ഇതിൽ ഞാൻ ചൂടായി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നലാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ചൂടാണ് ഞാൻ ചൂടായി കണ്ടേക്കണ ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ലൈവിൽ വന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചൂടാവണേ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറമാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ചൂടാവില് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ കാണുന്ന സ്ഥലമാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്ന ഓരോ വാക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതും അത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ പെരുമാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ സമതല എന്താണ് വിട്ട് ഞാൻ ഒരാളോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഭാര്യയോടും അയ്യോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയോടും എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനോടും മാത്രമാണ് വേറെ ആരോടും ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ സ്വകാര്യതയാണ് ഞാൻ അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ആക്ച്വലി അന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം വെച്ചാല് പുള്ളിക്കാരത്തി സൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പെടുന്ന ഒന്നാമത് ആളുടെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി സൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാവും ഓൾറെഡി ഹൈപ്പിച്ചാണ് ചെവിയുടെ അകത്ത് കയറും അതുപോലെ ഒന്നാമത് ഞാൻ താമസിക്കണം ഒരു വില്ലയിലാണ് എൻ്റെ വില്ലയുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാൾ വെക്കണം ഷൗട്ട് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഓട്ട് അത് അപ്പൊ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ സൗണ്ട് റേസ് ചെയ്ത ആള് എന്താ സപ്രസ് ചെയ്യാം അയാളുടെ വോയിസ് നിർത്തുക എന്നല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ബംബിള് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൈ ഓങ്ങി തല്ലാൻ ഓങ്ങി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ ആ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വോയിസിൽ വരുന്ന ആളെ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ കൈ ഓങ്ങി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ബംബിളും ഈ മറ്റേ എന്താണ് വിഷം ഫുഡിയാണ് അല്ലാതെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ റൂമിന്റെ അകത്ത് ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കയറി ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തല്ലാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എന്താന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ അതായത് എൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മേത്ത് കൈ വെക്കണത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ഞാൻ നേരിട്ട് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കടിച്ചപ്പോഴേക്കും അച്ഛനറിയാണ്ട് കൈ പൊക്കിയതിന് അച്ഛനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളാണ് കാരണം അച്ഛനെ കൈ പിടിച്ച് തടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്താണ് കൈ അറിയാതെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവോളൻ്ററി വന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എത്ര മക്കൾ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയുടെ മേത്ത് കൈ വെച്ചാൽ എന്റെ ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു പെണ്ണിനെയും തല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ടോ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാണ് ഞാൻ എന്ത് നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ള ആരും ആയിക്കോട്ടെ തെറ്റി കണ്ട ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കും ആ എന്നിട്ട് തല്ലാൻ പോയി ഓക്കെ അതിനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറയാലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത്രയും മോശമായിട്ടാണ് അവളെ സംസാരിച്ചത് അതായത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഞാൻ അവിടെ സൈലൻ്റ് ആയി പോയി കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു സൈഡില് ഇവള് അനിയത്തിയെ പോലെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ചേട്ടാ എന്നല്ലാതെ എന്നെ ഒരു രീതിയിലും ഈ കുട്ടി എന്താ സംസാരിക്കാറില്ല അന്ന ദിവസം വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ അപ്പം ഈവൻ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത്
എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് സമയം എന്തായി ഒരു പെൺകുട്ടി രാത്രി പോകുന്നത് എനിക്ക് അത്ര സേഫായിട്ട് തോന്നാറില്ല ആ സേഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞാനേ പക്ഷേ ഇതൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും അത്രയും എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കേക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഞാൻ അത്രയും ബോധത്തോടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പാടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വുമൺ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇട്ട് ഇറക്കാനാണെങ്കിൽ നോക്കിയത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഇവിടെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല വിറ്റ്നസുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്ത് വിളിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി വരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈവൻ ആ ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള അല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് വർക്ക് ഒന്ന് വഴിയിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നീ അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എന്നിട്ടും ആളില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തോ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലേ ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേജ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡിയും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫാഷൻ ബ്ലോഗറും തമ്മിൽ നടത്തിയ പൊറാട്ട് നാടകമാണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാം അന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് അറിയോ അതായത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയോടുള്ള എനിക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എനിക്ക് പുച്ചോ തോന്നിയത് കാരണം ഇവിടെ വേറെ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടെ ഇവിടെ എന്തോരം വണ്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാരും കൂട്ടുകാരല്ലേ ആ കുട്ടിയും വണ്ടിക്ക് കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആവർത്തി ഇനി മുന്നേ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ആക്കി തരാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നോട് അന്ന് ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിൽ മാത്രമായിട്ട് പോലും ഞാനും അനുഭവം കൂടി കാറിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എത്ര വണ്ണം വീട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല ഇതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ പെർഫോമൻസ് കാണിച്ചപ്പോഴും എന്താണ് ഞാനും അനുഭവം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ആ ഇവയ്ക്ക് നീ പോണെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം നടന്നു ഇവിടെ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ അതായത് ഞാൻ വാ മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആളിവിടെ നേരെ ഇറങ്ങി നേരെ ഡോറും തുറന്ന് ഞങ്ങൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി അനുഭ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇവളായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാത്തത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ഇതുപോലെ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം എൻ്റെ വീടിന് പുറത്താണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് പുറത്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അനുഭവ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അനുഭവ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്കും പോയി ഞാൻ പൊതുവെ എനിക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയി എന്ന് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യമോ വിഷമോ വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ കിളികളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നേരെ മുകളിൽ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പിള്ളേരെ നോക്കാൻ ഞാനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അനുഭ വിഷമിച്ചിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് രാത്രി ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കണം കൃത്യം ആ
സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഇത്രയും നാളെ നാൾ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയ രീതിയും അന്നത്തെ ആ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ലിറ്ററലി രണ്ടു പേരും നിർത്തി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് പോലും ചോദിച്ചില്ല കാരണം അല്ല താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇത് അന്വേഷിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഫുഡ് വന്നാൽ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇന്നലെ ആൾ കറിഞ്ഞോണ്ടാ പോയത് മറ്റേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടല്ല എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഭയങ്കര എന്താണ് ആ മറ്റേ ബംബിളുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയില്ല അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്റെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സംഭവം വളരെ മോശമാണ് ഭയങ്കര ഇതാണ് ഞാൻ കയ്യൂങ്ങാൻ വന്നാന്നൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നീ അപ്പൊ ഇറങ്ങി പോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ പോയ വ്യക്തിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ചെലവിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിക്കണം എന്റെ ഒരാഴ്ച കൂടെ നിക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യണം അല്ലടാ അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ചിരിയ വന്ന കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അതൊരു മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി പോയി കൂടെ ആയിട്ടെന്നെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകും കാരണം അവിടെ ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ഇറങ്ങി പോവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത ആ കുട്ടി മാത്രം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കൊണ്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി ഓൾറെഡി അമ്മേനെ വിളിച്ച് അതിന്റെ തലേ ദിവസമേ ഈ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും ഒരു ദിവസം സ്വന്തം അമ്മയുടെ കൂടെ നിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതിന്റെ അമ്മ വിളിച്ച് എന്ത് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് ആ കുട്ടി എണീറ്റത് കാരണം ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിടന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് പോലും ഒരു രീതിയിൽ വേറെ പെരുമാ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ കുട്ടിയോട് പോലും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് വേറെ രസം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ട ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ അത് ചൂടായതല്ല ഞാൻ വീണ്ടും അപ്പോ അത്രയും ബോധമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചൂടായതല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായില്ലേ സൗണ്ട് റൈസ് ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പോ അതാണ് ഈ ഫുഡ് കേട്ടതാണ് അല്ല വേറെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആരും വന്നിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഇത് ഭയങ്കര വിഷയം ഞങ്ങൾ എനിക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചേ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്കൊന്ന് ആ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിനെ വിളിച്ചുകൂടെ ആ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഭയങ്കര കരഞ്ഞല്ലേ പോയത് ചേച്ചി വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ആ ഫുഡ് എടുത്ത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഫോണിലുണ്ട് ആ കുട്ടി ഫോണിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റൂമിലോട്ട് കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത് കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ വരണുണ്ടോ ചേട്ടൻ വരണുണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ചേച്ചി എന്താ ചേച്ചി ഫാഷൻ ബ്ലോഗറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് ചേച്ചിക്കൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ആൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കരഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ ഒരു തെളിവും കൂടി ഒരു ഒരു തെളിവും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയണേ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ബംബിൾ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഞങ്ങളുള്ള ഇത് ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ കട്ടിയതാന്ന് അല്ലാന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറ
എനിക്ക് പുള്ളി ഇരുന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടു എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ സത്യം പറയാം എനിക്ക് ചിരി വന്നു വലിയ കാര്യത്തിൽ ഞാനത് വിറ്റ്നസ് ആണ് ഈവൻ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും പേര് എനിക്ക് ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ചിരി വന്നു കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവളെന്നോട് വന്ന് ഇവളെങ്ങനെയാ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചില്ല ആദ്യം ഈ ബംബിളി പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും അല്ല നേരെ സ്കിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇത് കണ്ട ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബ്രദർ വന്നേക്കുന്നു എന്നെ ലിറ്ററലി ഇവള് കളിയാക്കി കളിയാക്കാ ചെയ്ത കാരണം എനിക്കത് പിന്നെ അത് പക്ഷെ ഞാനത് കൊള്ളണം ഞാനത് കൊള്ളാം എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ അമിതമായി വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്താ കണ്ട എന്താ പറയാ തെരുവി കിടക്കേണ്ടവനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ചെളിപ്പൂണ്ടി കിടക്കണവനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലിരുത്തി എന്നെ തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ ആ വിറ്റ്നസ് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ആരാണ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും പറയില്ല ആ വിറ്റ്നസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ പേരുകളും എടുത്ത് പറയുന്നത് അതിന് കൺട്രോൾ ഇല്ലാന്ന് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് ആർക്കും ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആളുടെ ലൈവുകളൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ടുപോക്കി ഇതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ ഒരു ലൈവ് പ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈവ് ഉണ്ട് നേരെ വന്നിരുന്നിട്ട് കുറെ കഥ ഏറ്റവും വലിയ രസമൊന്നും ആയിട്ടെ കൊറേ മാരെ അടിയിൽ വന്ന് ലൈവ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയാനാണ് ഇവൻ പൊട്ടനാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് പലതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി ആരാണ് അവിടെ പൊട്ടനാവണത് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു മണ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വിചാരം നീ അത് ഇങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ലവ് അതിൽ തന്നെ പോയി അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് യൂട്യൂബും ആള് എല്ലാം വിചാരിച്ച് വന്നിരിക്കണവന് അതൊക്കെ വലിയ ഈ അൺഫോളോ ഫോളോ ലൈവ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അൺഫോളോ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറയാം ഫോളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഇവൻ വന്ന് ഇനി എന്തോ കഥ പറയണമെന്ന് എനിക്കൊന്നും കാണണ അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് 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 ചെയ്യണം ചെയ്യണം കുറെ ആയി ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാരും അൺഫോളോ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ സ്റ്റോറിയും അവരുടെ അത് വേറെ നല്ലപോലെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അല്ല നല്ലപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒരു ഊത്ത കഥ എഴുതി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരു കിടിലൻ കഥ എഴുതി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ രാമനോ ലക്ഷ്മണൻ മനസ്സിലാവും പൊട്ടത്തരോ ആണെന്നുള്ളത് അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ സത്യം പറയാ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടോ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് പൊളി ആയിരുന്നു പൊളി സാധനം പൊളി സാധനം ആയിരുന്നു എന്തായാലും എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം തെറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് മണ്ടന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് തിരുത്തുന്നു മലയാളി ഓഡിയൻസ് ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെയും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് സമാനതയുള്ള കഥയുള്ള പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേറെ പി ഒ വി കാണിച്ച ബംബിളിൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഉള്ള കമൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറേ മണ്ട ണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പേരെടുത്ത് പറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്രൂഫ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്ത് ബോധമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ ആദ്യം വീഡിയോയിലല്ല ഇവർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും ആലിഗേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും രീതി കൊടുത്താൽ തന്നെ I am confident. Yes, even I am confident. Because I am saying that there is proof. Proof. That's why I am saying that the code is submitted. The reason is that I am saying that the code is not public. That's why I am saying that the case is not public. That's why I am saying that the case is not public. That's why I am saying that the case is not public. That's why I am saying that the case is not public. That's why I am saying that the case is not public. ആ കേസ് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഇടും സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവനൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കണവരൊക്കെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനും പ്രൂഫ് ഉള്ളതാ എന്തോ എനിക്കറി
സോ ഞങ്ങൾക്ക് അതില് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇവിടെ ആ വി ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അതിലൊന്നിലും പെടാത്ത ഒരാള് ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്റെ പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു വീഡിയോയിലും വന്നിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അലിഗേഷൻസോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റോറിയും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ എന്നെ ഇതിലെടുത്തിടുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി അവരാണ് എല്ലാ തവണ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി പറയും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തേക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും മാറ്റി പറയത്തില്ല പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കുറെ പേര് കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കിട്ടാൻ വെച്ചതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലോയറാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോയർ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണോ വിചാരിച്ചോ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതൊന്നും വന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് ജയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പറയും അഥവാ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ തന്നെ പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോയി മാനിക്കുന്ന മാനിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ലോ പറയണേണ് ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം ഇതൊരു പബ്ലിക് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഈ കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങള് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറോളം വീഡിയോ ആവാറ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോയിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണോ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണോ വിചാരിച്ചത് എല്ലാ പ്രശ്നവും ഫേസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് ഇതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന പ്രൂഫ്സിനാണ് അല്ലാണ്ട് കള്ള സാക്ഷികൾക്കല്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ട് വരും പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്രണ്ടിന് മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേയാളെ താത്തി കേട്ടിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സാക്ഷികളല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ തമ്മളെ നിറം മാറി നിറം മാറി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ആരാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അഴിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോവർ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഈ ബംബിള് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് കേസ് കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ പേര് സഹിതം വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കുറെ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കുറെ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന എന്താണ് നീതി അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറയാം ഈ ഈ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല കുറെ വേറെ കേസ് കൂടെ വരും കുറെ പല കേസ് വരും അതിനകത്ത് പല കേസുകൾ അതായത് റേസിസം ഉണ്ടാവും എന്താണ് മാനനഷ്ടം ഉണ്ടാവും പറ്റിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഒരാളിട്ട് താത്തുമ്പോ നമ്മളവിടെ മാലകിട്ട് നിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചത് അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാക്കുകൾ മാറ്റി പറയാറില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണേ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് എന്നോട് കൺഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യണേണ് ആൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നേലും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരും എന്നുള്ള ഓർത്തിരുന്നോ ഞാൻ നിന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേലും നിന്റെ പേര് എൻ്റെ പരിധിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആദ്യം നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്കെതിരെയുള്ള പ്രൂഫ് എനിക്ക് ലഭിക്കരുത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറക്കും ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറോടും ഈ പറഞ്ഞ ബംബിളിയോടും ഒരുമാതിരി ഒരു ടോക്ക് ഇതേപോലെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്
കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറിൻ്റെ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം നീ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പണി തരുമെന്ന് അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഉള്ളിൽ പേടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഏട്ടന് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അല്ല സംഭവം ഇത് മത്സരമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ ഇത്രേ ഉള്ളു അതായത് എൻ്റെ യുക്തിബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം കണ്ട പ്രതികരിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റേ ബസ്സിലെ കേസ് പ്രതികരിക്കും ഞാൻ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആ രണ്ടു പേരും അറിയില്ല അതിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആള് ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ആളാണ് ശിക്ഷ അറിയിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ മറ്റേ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതും മാറിയിട്ടതിനോടും എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല മഹാ കച്ചറത്തരമാണ് കാണിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയണത് എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ ആ ബസ്സിൽ ഇല്ലാഞ്ഞോണ്ട് എന്താ പറയാ എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇടപെടുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് സൈഡും കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡും കേട്ടതിന് മാത്രമാണ് പ്രതി അല്ലാണ്ട് ഈ കണ്ട നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അല്ല അത് മാത്രല്ല ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോര കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാത്തിനും പ്രതികരിക്കാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഞാനൊരു ഭർത്താവാണ് ഈ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥനാണ് ഇവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടികളുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എനിക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നോക്കിത്തരുമോ എനിക്ക് ഇത് വേണ്ടി എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ സമയമുള്ളത് എൻ്റെ ഈ ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള സമയം മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി വന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സമയത്തിന് അത്രയും മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ വന്ന് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും റെലവെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്ന പരിപാടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം എന്തൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇതേപോലെ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ നിങ്ങക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് എന്താ സുഖമല്ലെ എന്തോരം വരുമാനം കിട്ടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടണ വരുമാനം എന്താണ് വളരെ കുറവാണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അല്ല നല്ല വരുമാനം കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മുതിരാറില്ല മുതിരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇയാള് ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മള് ഒരു ഫേക്ക് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ആളുടെ ബംബിളുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുത്തത് ഞാനാണ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ ഇവൻ ആരാ മറ്റേ കൊട്ടയിൽ പ്രൊമോഷനും കൊണ്ട് നടക്കണം ഏ ഈ വ്യക്തി എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ് കണ്ടിതുണ്ട് ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ ഇടാ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അല്ല ഇത് ഫുഡ് ഒന്നും അല്ല ഫുഡിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ല്ലോ അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രൂഫും നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി അതിന്റെ ഇടപള്ളി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചതിന്റെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ ഇവളുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്തായാണ് ചാർജ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചാർജ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു എ സി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എനിക്ക് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം വീഡിയോ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ എന്നെ രണ്ടാമത് ഫോം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു
നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇരിക്കുന്നൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സാധനമേ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരേ ഒരു പ്രൊമോഷനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന പ്രൊമോഷൻ അല്ല എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ ഒഫീഷ്യലി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണ അതുവരെ എടോ ഒന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് വെച്ച് വരകാൻ നോക്കിയ ആദ്യം ഇപ്പൊ 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 എന്തുണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വാ അത് വരട്ടെ എത്ര ആര് വേണേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടെ വ്യത്യാസം വന്നു വരട്ടെ ഇവര് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും ഞങ്ങളുള്ള കാര്യം പറയും അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഫുഡി ആ ഒരു വിറ്റ്നസിന്റെ സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വൃത്തിയായിട്ട കമൻസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗറിന്റെ പേര് വെച്ചും ഈ ഒരു ബംബിളിയുടെ പേര് വെച്ചും വന്നേക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ സഹിച്ചില്ല ഞാൻ ഫുഡി എടുത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഫുഡി ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ വ്ളോഗറിന് വന്ന കമൻസ് ഓൾറെഡി ഫാഷൻ ആകെ ഇങ്ങനെ നാല് ദിവസത്തെ എന്തോ പരിചയമുള്ളൂ ഈ ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ഓരോ കമൻസ് ഇതേപോലത്തെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ആയിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട കമൻസ് വൃത്തികെട്ട കമൻസ് അതിന് എനിക്കൊരു പറയാണ്ട് ഈ അതിനകത്ത് ആ വൃത്തികെട്ട കമൻസ് ഇട്ടേക്കണ ആള് തന്നെയാണ് അനുപേനെ എന്നെ എന്റെ അമ്മേനെ ഒക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവന്റെ പ്രവണത ഇത് തന്നെ ആ ആളെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഞങ്ങൾ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിയമത്തിന് അവനെ ഒരു തേങ്ങ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലജ്ജാവഹമായ കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര എപ്പോ തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം യൂസർ നെയിമിൽ അവൻ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി അയാളെ ഞങ്ങൾ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പടച്ചു വിട്ട ആൾക്കാരും ഒന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ചെയ്യത്തും ഇല്ല അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ എതിർപ്പാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പണ്ടും പറയണ്ട് ഇന്നും പറയണ എന്നും പറയണ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിലും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആൾക്കാരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അത് എടുത്ത് പറയണതാണ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമാണെന്നും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്നെ തെറിവിളിച്ച അവർ മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് കുറെ പേര് അയച്ചേക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ കമൻസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ പേഴ്സണലി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടമാണ് എന്തിനാണ് ഇവർ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ഒരു കരഞ്ഞോണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്ത കേട്ടത് ഈ പറയുന്ന ഫാഷൻ ബ്ലോഗറാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലത്തെ കമൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നെ പേഴ്സണലി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് എൻ്റെ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ള കമൻസ് തന്നത് ഈ കുട്ടി അതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫുഡി ഫുഡി വിചാരിച്ചു എന്താ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് ഇട്ടപ്പോഴാണോ ഈ കുട്ടീനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫാഷൻ ലൈഫ് ഇത്ര ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്രയില്ല നമ്മൾ പറയണത് ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം വെച്ചാൽ അതായത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരം വേണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും അറ്റവും മൂലമൊക്കെ കേട്ട് വന്നിട്ട് വള വള ചലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ നീ കേരട്ടൻ എവിടെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ വൃത്തികെട്ട കമൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാനും ഏട്ടനും പേഴ്സണലി വീഡിയോ എടുത്ത് വിത്ത് പ്രൂഫ് ഈവൺ ഇതുപോലെ വേറൊരു വൈഫിന് ഇതേ സെയിം ആള് തന്നെ കമൻസ് ഇട്ടതിന് അവരും പ്രൂഫ് ഇട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടു ഞാനും പ്രൂഫ് ഇട്ട് കേരട്ടൻ എന്റെ സിസ്റ്റർ അപ്പോലെ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് എവിടെ പോയി അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ എന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു തവണ എന്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് വിളിച
കണ്ടിട്ട് പോവാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ നീട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അനിമയോട് നമുക്ക് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം അല്ല കേസാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വി ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻഡ് വി ഓൾ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൂഫ്സും നമ്മൾ നമ്മളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റും പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട കോടതിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പ്രൂഫാണ് അപ്പോ ഒരുങ്ങി തല്ലിയോ ഇല്ല അങ്ങനെ തല്ല ഒരുങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല തല്ലാൻ ഒരുങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിൽ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ കേസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ എന്ത് കേസ് കൊടുത്താലും ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൾ ആ കാര്യം തുറന്നു പറയും ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങനെയാണ് ഇവള് തെറ്റിയതാ പോലും ഞാൻ തുറന്നു പറയും തുറന്നു പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പേടിയും ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ാണ് ഈ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അയ്യോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പാവം ചേച്ചിയാണ് പാവം ചേച്ചി കൊറേ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പാവമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ സ്വന്തം എന്താണ് ചെയ്യാ കുടുംബത്തിൽ കളിക്കണേന്റെ മാത്രല്ല ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് അയാളുടെ എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ പുറത്തു വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ അതിൽ ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ അല്ല ഇനിയൊന്നും പറയണേ ഞാൻ പറയല്ലേ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന്റെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് അതാ പറയാ ഈ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലല്ലാൻഡ് അല്ല ലൈഫ് ലൈഫിൽ അപ്സ് ഡൗൺസ് എന്താണ് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചീറ്റേഴ്സ് നല്ലവർ മോശപ്പെട്ടവർ സകല ആൾക്കാർ എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് ലൈഫ് അപ്പൊ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനും അനുഭവിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത